menambah baris dan kolom. Andaikan sekarang kita hendak menambah satu kolom di sebelah kiri kolom yang kedua. Mula-mula, kita perlu gerakkan insertion point ke mana-mana petak di kolom yang kedua ini. Kemudian, alihkan petunjuk tertikus ke butang icon table di dalam table and borders toolbar. Seterusnya, gerakkan petunjuk tertikus ke anak panah drop down di butang icon table dan klik padanya. Maka satu menu akan dipaparkan. Kita pilih insert column to the left dari menu itu. Ini kerana kita ingin menambahkan satu lagi kolom di tepi kolom yang kedua. Untuk menambahkan satu kolom di sebelah kanan kolom yang kedua itu, proses adalah hampir sama. Pindahkan insertion point ke mana-mana petak di kolom yang kedua. Kemudian ikut langkah yang telah dijelaskan. Tetapi dalam menu di table, anda perlu klik pada Insert Column to the right. Andaikan sekarang kita hendak menambah satu baris di atas baris yang kedua. Mula-mula kita perlu gerakkan insertion point ke mana-mana petak di baris yang kedua ini. Kemudian alihkan petunjuk tertikus ke butang icon table di dalam Table and Borders toolbar. Seterusnya, gerakkan petunjuk tertikus ke anak panah drop down di butang icon table dan klik padanya. Maka satu menu akan dipaparkan. Kita pilih insert row above dari menu itu. Ini kerana kita ingin menambahkan satu lagi baris di atas baris yang kedua. Untuk menambahkan satu baris di bawah baris yang kedua itu, Proses adalah hampir sama. Pindahkan insertion point ke mana-mana petak di baris yang kedua. Kemudian ikut langkah yang telah dijelaskan tetapi dalam menu di table, anda perlu klik pada insert row below. Maka inilah cara untuk menambah baris dan kolom di dalam jadual.